poslijete ako našli? Sorry. U našoj studiji, ponavljam, ovo nije probabilistički studij, dakle, prevalencije se ne može iz ovog izvučiti. U našoj studiji je to bilo jedna petina muškaraca. I samo jedan možda detalj, sjeo sam od jednog od vaših prvih slajdova. Ja sam pročitao nešto što je bonifikacija mladih žena i djeva. Mi o tome možda nisam uopće šta govorim, ali meni je samo upala ta riječ, odmah sam tazim linija u oko, i moje pitanje je bilo prije, što to uopće znači? Što to uopće znači? Možete mi dati primjer toga? Dakle, dva su pitanja. Prvo je vezano uz interpretaciju. Da, ono što sam nastavio reći, ja sigurno nisam bilo ono jasno na kraju. Da zapravo i kod ovih muškaraca koji je specifični, vrlo vjerojatno nije pornografija, to je koja je djeluje negativno na intimnost, njihoj seksualnosti, 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 jednostavno da se vratim na ovaj termin, eventualno putice ekonografije na seksualnu socijalizaciju. Ono što postoji kod odličnog broja mladih ljudi, osobito prije nego što imaju značajnije seksualne skuze, da zapravo ekonografija djeluje kao neka vrsta leksikona, enciklopedije. Kako se to radi? Aha, ok, šit. Znači, to mogu izdržiti i tako dalje, ali ok, to treba tako izgledati. U prvom času mnogo od njih zapravo imaju tu ideju da seks izgleda tako. Onda dolazi, onda stupa na scenu princip realnosti. Drugi nećemo, ako hoćete mladi djevaka. Mnogi mladi djevaki će misliti, ok, znači... Sorry, položaj je ovaj. U tom položaju, većina osobita mladih žena ima otprilike šansu 0,05% da svrši u sljedećih 20 minuta. Većina njihovih partnera te dobe neće doživjeti, ali se ne znači. Dakle, pošto smo do situacije da gazem nije baš nešto što je često na meni. E sad, nakon nekog vremena će pomisliti, ok, ček, možda ovo nije najbolji položaj. Možda ako malo se postavim ovaj lijepo sjedem na njega, da se ovo najbolje nabaljati. To je princip realnosti. Nakon toga, jednom kad ste otkrili što, vi možete gledati dalje pornografiju kao neku vrstu erotskog cirkusa koji je ono kao, daj, prestan mi brati slučaj, idemo nešto da ne vidi njih. Ali, hoću reći, postoji jedno razdoblje gdje možda postoji taj inicijalni efekt, ali po svemu sudeći, ovo je samo indicija naše izraživanje, ne postoji drugoći efekt. Prvi neće pornografija za većinu, ne kažem za sve, za većinu mladih ljudi nema socijalizacije, on ne utječe substancijalno na njihovu seksualnu socijalizaciju. To je bila poruka koju sam uvijek. Ja bih se molila da završimo, nažalost moramo vratiti razlaz i da nastavite raspravljati u ovako ugodnom okruženju, možda ako su predavačni sektor i sektor. Ajde predavač. Evo, ja bih postavio stvari dva kratka. Znači, jedno. Jedno je pitanje, da li ste razmatrali ili planirate razmatrati utjecaj ne znam kako bi to pristojno nazvao, plastifikacije žena u pornografiji. Znači od 70-ih kad su žene prirodne do sada kad su plastične, skoro ne. I druga stvar, i druga stvar, ono što me zanima, da li postoji... Da li postoji ovoga... Vi ste promatrali utjecaj na ljude koji imaju normalan seksualni život. Zanima da li ste promatrali utjecaj na ljude koji u stvari možda zbog pornografije nema u seksualni život jer uraže te plastične osobe, ako reći. Ovo je drugo pitanje odlično, ne imam odgovor na to, to je dosta kompleksno pitanje. I to se ne odnosi na seksualnost, na seksualnost nema bez pornografije. Što se prvog pitanja tiče, problem sa time je zapravo društvene znanosti uopće u jednom smislu nisu jako zaoficirane i drugim nećem na prvom načinu da indirektno mjerite da li se onih ili onih prijevod dolje zato što je daš pornografija, zato je misle da je to pravno. Ono što samo znamo da je taj trend od stranjivanja genitalnih plaka je vrlo snažen i novijeg je dati. Poklapa se, nije kolo zakona, ali poklapa se sa pojavom u tog istog ekonografiju. No, ali stvar je uvijek kompleksna, mislim, to nije primjer u kojem, koji je 
priče moj princip realnosti. Šta princip realnosti zapravo kaže? Kad razgovarate sa mladim ženama, osobito mladim ženama, oni će reći, bez obzira da se to kupno neće, neće reći s fonografijom, oni će reći ovo što je ovo. Vrlo jasna funkcija. Vrlo jasna funkcija. Čak ako su pokupile u realnosti života, to ima prednost. Ok, neke hlova na lovo, ali čuj, ono postaje pay off. On će puno lakše i radi počiniti primu manje komplikacije. Evo ovom lijepom porukom se vam završi. Hvala da se ima tako veći. Ne znam da nam se podavlačimo. Hvala da nam se ima druži za promociju znamo da je bilo što mišljenje. Hvala da ste došli i vidimo se nekim čast kjepozima. Hvala da ćemo.